தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ ஆன்லைனில் நீங்கள் பல இடங்களில் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அதுலேயும் குறிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு சில இமேஜஸை பார்க்கும் போது மட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இது எதில் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா நான் இன்ஸ்டாகிராமில் அப்லோட் பண்ண பல இமேஜஸில் நிறைய பேர் கேட்ட விஷயம் இது எந்த டிஎஸ்ஆர் கேமராவில் எடுத்தீங்கன்னு கேட்டிருப்பீங்க பட் உண்மை என்னென்னா இன்ஸ்டாகிராமில் நான் அப்லோட் பண்ண பலவிதமான இமேஜஸ் எதுவுமே டிஎஸ்எல்ஆரில் எடுத்தது கிடையாது மேக்ஸிமம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எடுத்தது தான் ஸோ அப்போதைக்கு நான் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறேன்னா அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எடுத்த கேமரா சாம்பிள்ஸை தான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் எவ்வளோ சூப்பராக நம்ம எடுத்தாலும் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற கேமராவில் நீங்கள் அதை கரெக்டாக அப்படியே அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளாஷாக தான் இருக்கும் பட் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் எடிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு ஃபோன் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபோன்லேயே உங்கள் சின்ன சின்ன ஆப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அழகாக நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி வித்தியாசமான <laughs> எப்படி சொல்றது ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனல் குவாலிட்டி ஷார்ட் மாதிரி தெரியுது ஸோ அது எப்படின்றது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது லைட் ரூம் அப்படின்ற ஒரு ஆப் நான் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ரொம்பவே ஃப்ளாட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபோட்டோ இந்த ஆப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஜஸ்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆட்டோ கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபேஸ்ல எல்லா இடங்களும் மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது அதுவும் ஃபோன்ல எல்லாம் எடுக்கும்போது மேக்ஸிமம் என்ன நடக்கும்னா பேக்ரவுண்ட்ல ஃபுல்லாக நல்ல லைட்டிங் இருக்கும் பட் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க வந்து ரொம்ப கருப்பாயிடுவாங்க லைட்டே இருக்காது எக்ஸ்போஷர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்ட் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் நீங்க இந்த ஆட்டோவை கொடுத்தீங்கனாலே ஓரளவுக்கு தேவையான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த லைட் ரூம் ஆப்பே வந்து செஞ்சிடும் ஸோ இதை செய்ததுக்கு அப்புறமாக நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா லைட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல எக்ஸ்போஷர் உங்களுடைய ஃபோட்டோக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்றத பாருங்கள் ஸோ இப்போதைக்கு என்னோட ஃபோட்டோஸில் எவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் தேவைப்படுது நான் கொஞ்சம் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய டீடெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போயிடும் ஸோ நான் கொஞ்சமாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஓரளவுக்கு தேவையான வரைக்கும் ஸோ அடுத்தது நான் கான்ட்ராஸ்ட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கான்ட்ராஸ்ட்டை கம்மி பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த டீடெயில்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போக போக இன்னும் கொஞ்சம் மேலே எல்லாம் லேயர் வைக்க வைக்க உங்களுக்கான அந்த டீடெயில்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஹைலைட்ஸும் வந்து எனக்கு தேவைனா நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் கொஞ்சம் <laughs> கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆரஞ்சிஷாக மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ வேணாம் நான் திரும்பவும் வந்து அந்த ஆரஞ்சஸ் வேணுன்ற போது நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு ஆரஞ்ச் வேணான்றதால நான் கம்மி பண்ணிடுறேன் அதே போல் வைப்ரன்ஸ் ஏற்கனவே கொஞ்சம் இருக்குது நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா அதோட ஃப்ளாட்டாக வந்து விட்டுருங்க ஸோ இது வரைக்கும் கீழே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது தான் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஸோ இந்த மிக்ஸை நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான கலர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல இப்போ என்னுடைய ஃபோட்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ இருக்குது க்ரீன் இருக்குது அதே போல் பின்னாடி ஒயிட் இருக்குது ஸோ இந்த கலர் அப்படின்றது அந்த ப்ளூவையும் இந்த இருக்கக்கூடிய க்ரீன் இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து நான் மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து க்ரீன் ஸோ அந்த க்ரீனில் வச்சுட்டு நான் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணால் சேச்சுரேஷன் வந்து அப்படியே மாறுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஐ லோ பண்ணலாம் ஐ பண்ணலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அப்படி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப வேணாம் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்கே வைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முன்ன இருந்த இமேஜ் இது தான் ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஸோ இதே சமயத்தில் இப்போது எனக்கு ப்ளூவும் வேணும் ஸ்கை ஸோ ஸ்கையும் நம்ம
இப்போ வந்து இது நார்மலாக இருக்கிறது ஸோ ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருந்ததை இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக நான் மாற்றிருக்கேன் பட் கூடவே உங்களுக்கு இதில் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்ன்ற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் வந்து நோத்துங்க டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ப்னஸ் ஷார்ப்னிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோ டீட்டெயில் நமக்கு வேணாம் உங்களுக்கு எடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே நல்லா இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஓரளவுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கனே போதும் கீழேயும் வந்து நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே இருந்த வரைக்கும் நான் கொடுத்துறேன் ஷார்ப்னஸ் கொஞ்சம் கம்மி வச்சிடுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஸோ எனக்கு இது ஓரளவுக்கு ஓகேவா இருக்கு இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் திரும்ப வந்து அதையும் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்போஷர் இப்போ வேணுமா வேணாமான்றது இப்போ செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு இமேஜ் இப்படி கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆரஞ்ச் கலர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதே மிக்ஸில் உங்களுடைய ஃபேஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த கலர் காம்பினேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பட் என்னோட ஃபேஸ் ஓரளவுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப அதிகம் ஸோ இதை வந்து நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுறேன் ஸோ உங்களுடைய ஃபோட்டோஸில் எது எப்படி இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அதை தான் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் நான் எடிட் பண்ண இமேஜ் எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது பின்னாடி எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் ரெண்டு இமேஜையும் பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த இமேஜ்க்கு க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் வச்சு நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் நடுவில் நான் வந்து கொஞ்சம் ஆரஞ்சிஷாக வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எனக்கு இது ஓகேவா தெரியுது இதே போல் உங்களுடைய இமேஜஸ் எப்படி வேணும் அப்படின்றத நீங்களே ஈஸியாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கலர் எப்பவுமே வந்து மேக்ஸிமம் அந்த ரெண்டு கலர் காம்பினேஷன் விளையாடுங்க அதே போல் டீட்டெயில்ஸில் ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது நல்லா இல்லாத மாதிரி தெரியும் ரொம்ப அடிச்சுப்பட்ட மாதிரி கலர்ஸும் வைக்காதீங்க கொஞ்சம் டீசெண்டான ஒரு கலர் காம்பினேஷன் அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் இது ரெண்டு வாழ்க்கை தமிழ் வாழ்க்கை டெக்னாலஜி